man ser det man normalt behöver titta ner på instrumenten för att se. Detta ger ökad precision vid bland annat landning. Normalt flygs den med sju personers besättning, tre piloter, två lastmästare och eh, två stycken flying crew chief, eh, tekniker ombord. Flygplanet kan utrustas med värmefacklor, precis som vi har sett med gripenplanen. Och eh, tack vare sina motmedelsutrustningar eh, ska man verka i miljöer med förhöjt motbild. För länge sedan så fanns det planer i Sverige att köpa in C-17, men sen eh, valde man att gå in i ett eh, samarbete där ett mindre tolv gick samman och eh, det bildades i Europa på en flygplats som heter Papa, en eh, europeisk flygplatin som har varit i tjänst sedan 2009. Och den ska verka fram till 2038, vill jag minnas. Uh, och där har då Sverige tillsammans med uh, 11 länder köpt in tre stycken Boeing C-17 som vi ser här, ett av på plattan i Europa. Och det här är då ett, en metod för att underlätta transportförmågan hos mindre nationer som normalt måste hyra in flygplan för längre och tyngre transport. I det här samarbetet så har Sverige 25 personer som jobbar nere i Ungern. Det är, man är nere på så kallad familjemission och medföljande får ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det finns en internationell skola för barnen när de kommer upp på gymnasienivå och studerar de på distans. Sverige är störst, näst största nyttjaren i den här Heavy Airlift Wing. Endast USA förfogar över fler flygtimmar. Och respektive land försörjer personalen eller försörjer pers flottiljen med personal i relation till andelen flygtimmar. Och det gör att i Sverige är det runt 25 personer som jobbar där nere. Och några av dem är med här idag. Så det finns, om någon funderar på att jobba i Ungern i tre år så kan det vara en idé att gå bort och prata med dem lite grann. Som sagt, 1991 flög C-17 för första gången. Den kom i aktiv tjänst 1995. Och det är Boeing som är tillverkare. Den är 53 meter lång, har 52 meter mellan vingespetsarna, nästan 17 meter hög och har en max startvikt på 265,5 ton. Den marschar med knappt mot Mach 08 vill jag minnas kan ta 154 soldater. Ja, det är en stor fågel det där. Vi ser nu att nu taxar en 32 lansen ut. Och det är ju ett flygplan som har funnits med siffrorna F-16 på, men den har inte funnits här i Uppsala. Det är ett flygplan som kom först i attackversionen. Sen kom det en spaningsversion som var i stort sett samma fast den hade bättre radar och hade kameror installerade. Och sen den sista versionen av lansen, det är den som nu strax startar. Och då kommer det bli ljudnivåer igen, så jag påminner om era öron. Uh, när man projekterar lansen så bedömde man, det var ju kort omloppstid på flygplanstyperna på den tiden. Man bedömde att flygplanet skulle vara i tjänst i sju år. För attackversionen, den första, så blev det 21. Totalt producerades 287 attacklansar 
De fanns då på alla attackflottidningar som var Karlsborg, Sotenäs, Halmstad, Söderhamn och Ronneby. Attackversionen av Lansen utrustades med sjömålsroboten Robot 04 och vi blev genom det ett av världens första länder med sjömålsrobot, något som idag betraktas som självklart. Dessa maskiner försvarade då bland annat den 270 mil långa kust Sverige har. Men Håkan, den här heter ju J32. Ja, strax alltså... där. Du har helt rätt. Och den första prototypen för det som blev J32, även kallad Lansens Sport, den gjorde sin första flygning 1957. Och det har en annan typ av radar optimerad för att söka flygplan i luften. Den har 30 mm kanoner i nosen istället för 20 mm som de andra hade. Men den stora förändringen är att det sitter en drakenmotor i den här. Det gör att den här maskinen har jämfört med attack på spaningsversionen 40% mer luftdragkraft. Det tillverkades 120 stycken dansen sport och när de var färdiganvända som jaktflygplan så överfördes de till målflygdivisionen i Linköping. De kunde dra mål som vi sköt mot med draken och viggen på den tiden. De kunde ta störningskapslar och göra det besvärligt för oss som flög viggen. Och det var väldigt nyttig träning. Men i och med de krympande resurserna så avvecklades eh, den här resursen. Men Swedish Air Force Historic Flight, de disponerar tre stycken J-32 Bertil och eh, de överfördes från det militära registret till Saab som äger dem. Men det är Swedish Air Force Historic Flight som opererar dem. Och, eh, en intressant sak det är att de här flygplanen kan ta provkapslar som eh, man kan eh, undersöka luften på olika höjder. Nu vänder han om, jag vet inte riktigt vad som händer. Han kanske ångrar sig. Han såg att det var mycket trafik på vägen att han väntar lite grann. Men i alla fall de här luftprovkapslarna det togs fram redan på 50-talet och då var det tunnan vi hade som i den här rollen. Och eh, den de skaffades för det var för att man började med kärnvapen och eh, man tar ju många beslut i ett lands ledning och någonting var ju, ska vi också ha det? Och eftersom man på den tiden gjorde provsprängningar i atmosfären så utrustar man de här flygplanen med provkapslar. Det sitter ett luftfilter i dem och så kunde man flyga på en höjd där man trodde att det fanns partiklar som drev in i på 10-14 000 meters höjd. Och så skulle man få reda på vad är det de använder. Tack och lov så höll vi oss utanför vad som kallas för kärnvapen och de här har ju använts i mer modern tid. Bland annat efter Tjernobyl gjorde man provflygningar och upptäckte att det fanns spill i luften, radioaktivt spill. Man har också använt den efter de här vulkanutbrotten när man undersökte askutbredningen. Men varsågod, J-32 dansen, Swedish Air Force Historic Flight. så vackert. De här lite pilformade vingarna. Långa nosen. Ja, han som flyger den. Han heter Stellan Andersson och började som självflygare i flygvapnet och flög där från 1969 till 1987. Och han var bland annat uppvisningspilot på Viggen under tio år. 
Och vi kommer att se honom lite senare i, i den rollen. Sen gick han över till civilflyget och jobbade som flygkapten i SAS innan han gick i pension. I SAS flög han DC-9, 767 och 737 NG. När de här flygplanen fördes över från det militära registret till det civila då är det ju transportstyrelsen som är kontrollerande myndighet, tillståndsgivande. Det är civila certifikat som krävs och eh, sen krävdes det modifiering av flygplanen. De har modifierat så man satt in en modern flygradio med 833 kHz kanalseparation mot S-transponder, GPS och ILS. Det är rätt så omfattande jobb att installera ett sånt här flygplan. Men Stellan har varit ledande. Han är också som Olle som man nämnde tidigare. Både duktig till det. Ja, det är mullrigt och mäktigt i luften. Och snyggt. Stellan har tagit examen så placerades han på F-15 i Söderhamn, flög dansen där och sen flyttades han till Sotnäs. Och han kommer från Dalsland så självklart har han med det hållet. De här flygplanen är det ett helt gäng tekniker som har lagt sin själ i, för de stod på marken under flera år innan de fördes över till Saab, men hölls i flygdugligt skick, men fick inte flyga. Och eh, det är ett helt gäng med duktiga tekniker. Eh, har inte alla namnen i huvudet, men Håkan Andersson som är, har ledartröjan i den rollen. Utan dem skulle det här vara omöjligt. Det här var det första svenska överljudsflygplanet. Ja, men nu tänker vi A32 och då fick man faktiskt med tända efter den kammare stå på rätt ner för att ta sig igenom. Ja. Men som det sades i reklamen då, med relativt måttlig dykning. <laughs> Nåja. Några namn där, Roger Bengtsson, Anders Lundgren, Torbjörn Rodin. Bengt Johansson vid vår säkerhetsmaterialverkstad. Det är, det är många som har bidragit för att göra det här möjligt. Och eh, det är ju ett, eh, ett gemensamt intresse där de då får eh, lite hangartak över huvudet på Sotnäs mot att de ställer upp utan kostnad eh, vid flygbottens flygdag. Vill man eh, ha ett av de här flygplanen vid en flygdag någon annanstans. Ja, då får man betala. Och det är inte billigt. Jag tror att föreningen ger en bit över en halv miljon per år i försäkringskostnader. Jag får en kille... Inge Maral som också har medverkat för att få våra flygplan i luften. Han jobbar kanske mest med viggen förresten. Ja, är det en, en, en vacker kära? 
Och den har ju plats för två personer. För på den här tiden så var ju inte någon eh, möjlighet att få dators död utan det var ju eh, en navigatör i baksidan som såg till att man kom dit man skulle. Och för, på den tiden med en eh, i baksätet var det en eh, orutinerad pilot så kunde man sätta en rutinerad navigatör i baksidan och ändå få rätt bra nivå på ekipaget. Å andra sidan var en grön navigatör så kunde man skicka in de rutinerade, mer rutinerade piloterna att göra den delen. Håkan, du brukar ju, du brukar ju ha någon sån här eh, fråga. Vad är det som är det tystaste som, som finns? finns? Ja. ja, det är gammalt landsen skämt och det är en navigatör som inte vet vad han är. Men det inträffar vi aldrig, det är, de är jätteduktiga. Vi har ju navigatörer i Hercules och de kommer in precis spot on time. Ja. Ser vi ställan komma in på kortfinal. Ja, med lansen så hade man ju julbromsar som var lite grann så där och då gällde det att utnyttja hela banan. Efter landning så håller han upp nosen och exponerar vingens undersida mot fartvinden. Det är något som vi kallar för aerodynamisk inbromsning. Vi ser här hur han åker så här på bakhjulen. Vi ser också att luftbromsen är ute. Han har klaff i bakkanten. Och under skärten på kärlan så ser vi en liten, liten släpsko. Den kan gnistra rätt effektfullt när den tar i banan. Och där ser vi att det är tungt i boxits när man genomför uppvisningar. Om vi tittar på bildskärmen. Vi ser luftbroms som sticker ut framför till kronemärket. De små antennerna på vingrotens framsida där det är något inflygningshjälpmedel. Och den har, är ju märkt som den var märkt när den flög på F4 i Östersund en gång i till. Ja, och ser man den på marken så slås man ju av hur stor den är. Ja, den har ju några meter till jämfört med de flygplan vi använder idag. Och Lansen var det första flygplan där alla maskiner hade radar i nosen. Där av den här svarta Framhändan på flygplanet. Det är ju en glasfiber eh, nos överdragen med neoprengummi. Och det är ju för att radarn ska kunna titta ut. Får vi lite närbild på ställan där också? Ja. Vi ser de här lite snedstädda grejerna med de nära den svarta på nosen som är mynningarna på de två av de fyra automatkanterna av flygplanen. Ja, nästa programpunkt är ju det flygplan som efterträdde J32 Lansen. Det är J35 Draken. Jag ser inte den själv för tillfället, men den borde stå i banan. Där börjar han rulla. Det är bra på.